లైఫ్లో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లైఫ్లో ఎన్నో పెద్ద గొడవలు పన్నెండున్నర కాదండి నాలుగు గంటలకి నేను పడుకుంటానని చెప్పి అలాగే వెళ్ళి పడుకున్నారు అవునండి అంత దీనిగానే చనిపోయారు కాబట్టి మాకు కూడా ఫీలింగ్ గా ఉంది సో వాళ్ళు అదే చెప్తున్నా కదండి స్టూపిడిటీ అర్థం బ్లడ్ వచ్చింది అండ్ అక్కడ మాకు కూడా ఉంటది చిన్న పౌడర్ వేసాము చేయి మీద పసుపు పెట్టాము అంతే దట్ సర్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అని ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ నాతో ఎవరు మాట్లాడద్దు అని చెప్పేసి ఐ ఆమ్ రియలీ టెలింగ్ యూ రైట్ దిస్ ఇస్ అ బిగ్ షాక్ ఫర్ మీ ఆల్సో నేను వెళ్ళి ఇన్ ఇన్ దీనికన్నా యాక్చువల్లీ ఇంకా పెద్ద గొడవలు కూడా జరిగే ఉంటాయి ఐ మీన్ లైక్ మాట్లాడుకోకపోవడం వన్ టూ డేస్ అలాంటివి జరిగే ఉంటాయి బట్ It has never gone to this extent. It has never gone to this extent. There are external reasons for you. You don't have any other issues. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. This is not planned one. If you have a planned one, you don't have a letter, you don't have a bite, you don't have a bite, you don't have a bite, you don't have a bite. My family is going to tell you. ఖచ్చితంగా ఇది ఒకటైనా జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దాట్ డైరెక్ట్లీ వెళ్ళారు హీ జస్ట్ సాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ హీ వాస్ సిట్టింగ్ డౌన్ ఓన్లీ వెన్ ఐ సో హిమ్ ఇన్ దట్ రూమ్ ఐ థాట్ ఓకే ఫైన్ హీస్ లెట్ మీ లీవ్ హిమ్ అలోన్ అనేసి కింద కూర్చొని ఉన్నారు ఆ రూమ్లో లేదండి నేను షూటింగ్కి వెళ్ళేసేసి టెన్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు అంటే నిన్న ఇంతకుముందు నరసింహరాజు మాట్లాడుతూ పావని నరసింహరాజు గారు మాట్లాడుతూ అంటే నేను తను ఇద్దరం షూటింగ్ లో ఉన్నాం జగన్ స్టూడియోలో ఇద్దరం చాలా బాగా ఉన్నాం ఈవెన్ తనలో ఏ మాత్రం అంటే చాలా ఉల్లాసం అయినా కూడా నేను పార్టీకి వస్తున్నాను అని చెప్పేసి హ్యాపీనెస్ లోనే వచ్చారు ఇన్ఫాక్ట్ he was damn tired he was pissed with something and he was telling me naaku headache ga undi chaala ekku ayipoyindi shooting lo anesi ba chaala ekku hectic work anesi cheppi vachi kuchunaru after that he started drinking a lot the first time he has drunk so much i've never seen him sloshed ఎంత స్ట్రింగ్ చేసిన ఆయన నో నో హీ టోల్డ్ మీ ఐమ్ డామ్ టైర్డ్ అనేసి వి వర్ టాకింగ్ వెరీ నైస్లీ ఇంతకు ముందు కూడా ఇట్లా ఇంత స్థాయిలో తాగిన సందర్భాలు ఏమన్నా అసలు అంత ఇన్ని ఇన్ని సార్లు అంత తాగినా సరే అసలు ఎప్పుడు ఇలాంటి బిహేవియర్ లేదు బట్ ఆ చిన్న ఏదైతే ఆ మూమెంట్ క్యారీ అయింది గొడవది నాకు తెలిసి దానివల్ల గొడవ దేనికోసం చెప్పాను కదండి అలక ఇది మా ఆయన ప్రాబ్లం పట్టించుకోలేదు ఒక రెండు నిమిషాలు ఆయన వచ్చి కూర్చొని ఏదో మాట్లాడుతుండగా నేను ఏదో వేరే పని చేస్తున్నాను దిస్ ఇస్ వాట్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న నేను అదే చెప్తున్నాను అండి మీకు ఇందాక నుండి అర్థం కాదులేదా విషయం ఆయన రాంగ్ అని సార్ ఏ నన్ను మాట్లాడని ఇస్తారా ఆయన రాంగ్ అనే వన్ అవర్ తర్వాత తర్వాత నేను ఏడ్చి అడిగాను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నా ఎక్కడ పోయో నాకు అంటే చాలా ఇష్టం అని మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాం దగ్గర ఆయన ఏదో పక్కకు జరిగారు నేను అది ఫీల్ అయిపోయేసేసి నీకు ఇష్టం లేదులే అని చెప్పేసి నేను బాత్రూంలోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఏడుస్తున్నాను ట్వైస్ తలుపు తట్టినా నేను బయటికి రాలే వచ్చి ఆయన ఆ కోపంలో ఇది ఎప్పుడు ఇంత నా మాట విన్నది అని చెప్పి అద్దం పోపులు కొట్టారు నేను రాగానే ఆ బ్లడ్ చూసి ఐ థాట్ లైక్ ఓకే ఈ వైలెన్స్ నాకు వద్దు అని చెప్పేసి నేను పక్కకు జరిగి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను పసుపు వేశారు మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు మా అన్నయ్య ఆయనతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అన్నయ్య దగ్గర ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు దీని దీనికి ఎంత చెప్పిన అర్థం కాదు ఇది ఇలా ఆలోచిస్తుంది నా గురించి నేను నేను తనని బాగానే అర్థం చేసుకుంటున్నా షిస్ ఇస్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ మీ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ బోత్ ఫైట్ ఫర్ దట్ ఈస్ నాట్ సిక్స్ వరకు ఏం జరిగింది అంటే ఫోర్ థర్టీకి ఆయన లోపలికి వెళ్ళంగానే నేను ఆ చైర్ మీద కూర్చొని అలానే నిద్రపోయానండి బికాస్ ఆయనకు షూటింగ్ ఉంది నాకు బాగా గుర్తుంది దట్ హీస్ డ్రంక్ ఎర్లీ మార్నింగ్ షూటింగ్ ఆయనకి వెళ్ళాలి కదా అని చెప్పి నేను అసలు వెళ్ళి పడుకోలేదు కూడా మా అన్నీ ఎప్పుడో వెళ్ళి పడుకున్నారు ఆయన వెళ్ళనే మా అన్నీ వెళ్ళి పడుకున్నారు ఫైవ్ థర్టీకి అరౌండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఐ థాట్ ఓకే లెట్ మీస్ వేకింగ్ అప్ ఎనీ వేస్ టైం అవుతుంది కదా అని చెప్పి నేనే వెళ్ళాను డోర్ కొడుతుంటే కూడా ఇది చెప్తే ట్వైస్ మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే ఐ థాట్ ఓకే చాలా తాగున్నందుకు పడుకొని ఉండొచ్చు ఈజ్ డామ్ టైర్డ్ ఆల్సో కేవలం క్షణికావేశంతో ఇలా చేసుకుని ఉండొచ్చు చాలా చిన్న రీజన్ వల్ల అది హైప్ ఎక్కువ అయిపోయి హైపర్ అయిపోయి 
దాంట్లో ఇలా చేసుకున్నాను లేదు నేను ఫస్ట్ ఆ డోర్ కొంచెం ఇంకా తట్టంగానే ఇట్ హర్ట్ మై నీ సో మళ్ళీ ఇంకా నెట్టి చూడంగానే కాలు కనిపిస్తుంది నేను అనుకున్న కాలు పైన పెట్టేసి కింద మనిషి ఎలా పడుకొని ఉండదు మా ఇంకొకసారి నెట్టి బ్యాక్ నుండి టర్న్ చేసి చూస్తే ఐ కుడ్ సీ హీస్ హంగ్ ఐ కేమ్ సూన్ ఐ కాల్ అప్ మై బ్రదర్ ఐ థాట్ హీస్ రీ సీరియస్లీ గాట్ ఇన్ హంగ్ ఇన్సెల్ఫ్ నా అయితే వెళ్ళాను మా అన్నయ్యని తెలుసుకొని వచ్చాను అన్నయ్య నేను వెంటనే డోర్ పగులు కొట్టాను అయ్యి నన్ను అన్నయ్య పడుకొని ఉన్నారు అండి అదే అన్నయ్య ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి పడుకుండిపోయారు నేను ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాను బికాస్ టైం చూసుకుంటూనే ఉన్నాను నథింగ్ అండి బికాస్ ఫ్యాన్ ఉండేనో మరి ఏముందో తెలియదు నాకు ఇక్కడ కూలర్ ఆన్ ఉంది నాకు ఇక్కడ బాల్కనీలో కూలర్ ఆన్ ఉంటే ఐ డోంట్ క్యూర్ ఎనీ అదర్ సాంగ్స్ ఐ కాంట్ యాక్చువల్లీ సో డోర్ ఇరిగొట్టేసిన తర్వాత వితౌట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పి వెంటనే అది తీసేసి హీ జస్ట్ లుక్ ఫ్రమ్ మై హ్యాండ్ అండ్ హీ వెల్ డౌన్ బికాస్ హెవీ పర్సన్ హీస్ ఐ కుడ్ ఐ కుడెంట్ హోల్డ్ హీ వెల్ డౌన్ ఐ ఎమ్ హిట్టింగ్ ఆన్ హిస్ హార్ట్ నథింగ్ ఈజ్ దే లైక్ నో హార్ట్ బిట్స్ బీన్ హర్డ్ నాలుగు ఫోర్సిబుల్లీ మౌత్ ఓపెన్ చేయడానికి వెళ్తే నాలుగు మర్తు పోయి లోపల బయటికి ఎలా ఉంది సో ఐ ఐ మంచం కింద కాదండి ఇది మంచం మనిషి ఇలా ఇలా హ్యాంగ్ అయ్యారు సో అది ఇప్పుడు ఇలా పడతారు ఇలా పడంగానే కాలు దీని మీద ఉంది నేను కాలు తీసుకెళ్ళేసి యాక్చువల్లీ మీకు రిపోర్ట్స్ లో వస్తుంది డెడ్ బాడీని ఇవన్ జరపండి పనమ్మాయి వచ్చి రాక ముందే మేము అంబులెన్స్ కి కాల్ చేస్తాం వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మకి ఇంకా తమ్ముడికి కాల్ చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేదు ఐ థింక్ సో దేవర్ ఇన్ అ డీప్ స్లీప్ ఆ తర్వాత మా అమ్మమ్మకి కాల్ చేసి అంతలో పనమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి కూడా నేను ఇలా చెప్తాను ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తూ కూర్చుంది అంబులెన్స్ వచ్చేసింది అంబులెన్స్ కేమ్ ఇట్ డిక్లేర్ నేను అంతలో మా నేబర్ ఆంటీస్ ఒకరు ఉన్నారు వాళ్ళకి కాల్ చేసాం మా మమ్మీ వాళ్ళకి కాల్ చేసాం ప్రదీప్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా వచ్చారా అండి వచ్చారండి పెద్ద మా వాళ్ళు అంటే మన మదర్ చెన్నైలో ఉంటారంట కదా వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు ఇంకా చెన్నైలోనే ఉన్నారు సో వాళ్ళది ఫ్లైట్ టూ ఓ క్లాక్ ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ రావచ్చు అండి ప్రదీప్ వాళ్ళ మదర్ కి మీరు టెన్ థర్టీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఏంటి రీజన్ ఏంటి మార్నింగ్ నుంచి ఎందుకు అంత డిలే అయింది టెన్ థర్టీకి నేను ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదండి మార్నింగ్ మా అక్కనే వచ్చేసేసి చైతన్య కాల్ చేసింది నేను చైతన్యతో మాట్లాడాను వాళ్ళ తమ్ముడితో మాట్లాడిన తర్వాత ఐఎమ్ స్టిల్ క్రైంగ్ బిసైడ్ మై హస్బెండ్ పది గంటల తర్వాత వింటారా అండి మా హస్బెండ్ పక్కన కూర్చొని నేను ఏడుస్తున్నాను అలా తమ్ముడు అడిగారు ఇజ్ ఇట్ కన్ఫర్మ్ అని మా అక్క తీసుకుని ఫోన్ మాట్లాడింది మా అక్క అంది మీ మమ్మీకి కూడా కన్ఫర్మ్ చెయ్యి బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ కండిషన్ ఆఫ్టర్ దాట్ లివింగ్ మై హస్బెండ్ అండ్ టాక్ టు దెమ్ వాళ్ళ మదర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయంగానే మరి మా మరిది వచ్చేసి ముంబై ముంబైలో ఉన్నాడు అండ్ అత్తగారు వచ్చేసి చెన్నైలో ఉన్నారు సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ లేట్ అయిందో వాట్ హ్యాపెన్ ఐ డోంట్ నో మా అత్తనే మా నాకు కాల్ చేసేసి షీ స్టార్ట్ అయిడ్ క్రాయింగ్ ఎందుకు ఇలా జరిగింది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు హీ గెట్స్ హైపర్ ఫర్ అ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ అండ్ హీ లూజెస్ హిస్ కంట్రోల్ ఆన్ హిజ్ యాంగర్ మేము మూవీలో పరిచయం అయ్యామండి మూవీలో చంద్రుడిలో కుందేలు అనేసి అంటే ఎన్ని రోజుల తర్వాత పరిచయం అయిన ఎన్ని రోజుల తర్వాత పెళ్ళి త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ అదే ఇప్పుడు మీరు కూడా సీరియల్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా మీ మధ్య ప్రొఫెషనల్ సంబంధించినటువంటి ఈగో ఏమన్నా ఇప్పుడన్నా ఏరోస్ చిన్న విషయాల్లో ఆయనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం ఇద్దరం మరి లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నచ్చలేదా ఈ ప్రాజెక్ట్ వదిలేసుకుందామా లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామా ఇలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏం చేద్దాము అలా చేద్దామా హీ ఆల్వేస్ గైడ్స్ మీ అండ్ హీ ఆల్వేస్ లవ్ మీ టు ద కోర్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ దాట్ హీ హెయిటెడ్ మీ నీదర్ ఐ హ్యావ్ హెయిటెడ్ మా ఇద్దరి మధ్యలో అసలు అంటే ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఏ లేదు మీరు మా సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా అడగచ్చు దట్ ఆ బోత్స్ కెమిస్ట్రీ ఇట్ వాస్ టూ గుడ్ వెన్ ఎవర్ పీపుల్ మీటర్స్ దే ఆల్వేస్ వుడ్ బి లైక్ అంటే ఇక్కడ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది నటులు అందరూ కూడా బాగా ధైర్యవంతుడు బాగా ఇది మనతో అని చెప్తున్నారు ఆయన చాలా ధైర్యవంతుడు అదే చెప్తున్నానండి నేను కూడా ఆయన అనుకోకుండా ఇది స్టెప్ తీసుకున్నారు తప్ప 
ఇది అనుకొని చేసుకుంది డైటీషియన్ కోర్స్ లో ఉన్నారు సో మా ఆయన నేను మా అన్నయ్య డైటీషియన్ ఇది తీసుకుంటా ఉన్నా ఆయన బర్త్డే నిన్న ప్రొఫైల్ ఫోటో అందుకే నేను వేసింది యాక్చువల్లీ మా అన్నయ్య అది ఆ ప్రొఫైల్ ఫోటో చుట్టూనే వివాదం ఉంది దాని విషయంలో మిమ్మల్ని అడిగాడు ప్రదీప్ అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటే మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఆయన ఇంట్లో పెట్టరు లేకపోతే ఆయన కూడా వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండలేరు బికాస్ మా హస్బెండ్ కే ఫస్ట్ విల్ గా ఉంటుంది కానీ హీల్ బి థర్డ్ పర్సన్ సో ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయండి ఆయన ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు చాలా సార్లు అండి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ వచ్చేసి అవునండి బికాస్ మా అత్తే హాస్పిటల్స్ అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి షీస్ పేషెంట్ యాక్చువల్లీ చేస్తున్నారు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయింది కాదండి వాళ్ళు కొన్ని ఏజెస్ నుండి ప్రదీప్ వాళ్ళు పుట్టిందో చెన్నైలో సో వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళ చుట్టాలు కూడా అక్కడే ఉన్నారు చాలా మటుకు సో ఆ ఆంటీ ఒక్కతి మా ఇంటికి వచ్చేసి ప్రస్తుతానికి మేము ఇద్దరమే కలిసి ఉంటాం మా మర్ది కూడా ఉంటాడు అక్కడ ఆయనకు కూడా వర్క్ చేసి పెట్టాలి ఉంటుంది షీ హ్యాస్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఉన్నారు సో వీ ఆల్ స్టే టుగెదర్ అక్కడికి వెళ్తే ఇట్స్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫర్స్ మొబైల్ తీసుకున్నారు అంతే ఇంకేం తీసుకోలేదు నాది మా హస్బెండ్ ప్రదీప్ తినలేదు మిగతా వాళ్ళు మాత్రమే తిన్నారు ప్రదీప్ ఫుడ్ అలానే మిగిలిపోయింది అది చిన్న బర్త్డే పార్టీ ఇంట్లో కూర్చొని అది గెట్ టుగెదర్ మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను మా అక్క మా ఇంకొక అక్క మా అక్క కొడుకు మా అక్క చిన్న ప్రదీప్ కూడా ఉన్నాడు లేదండి గొడవ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు లేరు పన్నెండింటికి వెళ్ళి పన్నెండున్నర వన్ ఓ క్లాక్ అలా వెళ్ళిపోయారు సో వన్ తర్వాత స్లోలీ టు ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్టెడ్ బై టూ ఓ క్లాక్ సంథింగ్ హీ లెఫ్ట్ అవుట్ హీ కేమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ అన్ అవర్ నేను మీకు ఈ స్టోరీ చెప్పుకున్నాను ఓకే ఐ హోప్ అండ్ ఐ హోప్ మీరు స్టూపిడ్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేసేసి అన్నెసెసరీ డోంట్ బాత్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ నవ్ టైమ్ అండ్ గివెన్ యూ మై నాకు ఎవరి మీద ఏది అనుమానం లేదండి నాకు మా హస్బెండ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఆయన కూడా నా మీద చాలా నమ్మకం సో మీరు లేదు నాకు బాగా తెలుసు నేను చెప్తున్నాను కదా స్టూపిడిటీ ఆయన చేసింది లే మీకు అర్థం అవ్వట్లేదా తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాను అది చాలా స్టూపిడిటీ రీజన్ ఆయన వెళ్ళేసి డైరెక్ట్లీ లేదు ఆయన రీజన్ ఇది హిస్ జస్ట్ గాన్ ఆయన సూసైడ్ అలా చేసేసుకున్నారు అంతే ఇది ప్లాన్ సూసైడ్ అయ్యి ఉంటే ఆయన లెటర్ రాయాలి ఎప్పుడు లేదు ఆయన ఎప్పుడు ఇంతే అనుకునే వాళ్ళు నేను లేకపోతే నేను నేను లేకపోతే నువ్వు పిచ్చి దాని అయిపోతావు అంటాడు అంతే తప్ప ఉండలేవు నువ్వు యాక్చువల్లీ బతకలే ద సేమ్ థింగ్ నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను అంటారు నార్మల్ గానే అండి నార్మల్ గా వెళ్ళి ఏడ్చుకుంటూ ఆయన నేను కొంచెం ఏడిస్తేనే చాలా ఎక్కువ ఓవర్ రియాక్ట్ అయిపోతారు దట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ మై హస్బెండ్